Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте. Мне очень давно хотелось с вами поговорить. Вы очень интересный собеседник. И я, наверное, начну, знаете, с чего? Вот еще совсем чуть-чуть, немножко времени, и год войны, год. Да. Кошмар. Летят они как пули у виска, что называется, да? Скажите, пожалуйста, вот если вернуться назад, в 24 февраля 2022 года, а, как вы думаете, у Путина были варианты не начинать? Конечно, вообще легко. Да? Да вы знаете, это был самый безумный вариант. Я поверил 21-го. Вот я поверил, что он начнет. Я сказал об этом вслух 21-го, когда прошло вот это заседание Совета Безопасности, где признали ЛНР, ДНР, где допытывались у несчастного Нарышкина, там, признает ли он ЛНР, ДНР. До этого я вообще не верил совершенно. Я все время думал, что это продолжение игры, вечной игры Путина вот в то, что как наезд откат, вся вот эта его тактика постоянная абсолютно. И я смотрел других каких-то политологов, этих путинологов, которые все, все говорили, он не человек войны. Я во все это верил до 21 числа. А 21 я посмотрел и сказал, другой человек, все, забудьте. Вот все, что мы знаем, все неправда. Это другой человек. Я впервые увидел настолько больного человека на экране. И я понял, что да, все, завтра. Ну, я был уверен, что 24 утром оказалось... С 22 сори, утром оказалось 24 -го. Ну, конечно, были варианты. Конечно, он мог всю жизнь так заниматься всеми этими наездами, откатами, жить прекрасно, заработать еще триллион долларов для себя лично и для своих потомков. И править Россию еще как минимум 30 лет, все у него было в руках. Это фатальная ошибка его, как вы считаете? Не, ну, процентов на 90, что она фатальная, но есть, я бы так 10% аккуратно отдал под то, что он все-таки какой-то момент откатит назад очень сильно, под давлением, естественно, ВСУ, в смысле, когда ВСУ зайдут в Крым и так далее, и так далее, и закупорит вот Россию, превратив ее в такую Северную Корею, по-моему, этот шанс есть. По-моему, этот шанс есть, и... К сожалению, это, вот эта вероятность, она растет. Она растет, потому что россияне не смогли за 10 с половиной месяцев ничего сделать. Вот то, что они не смогли сделать за 20 там, лет, это понятно. Ну, почему-то не смогли, окей. Но за 10 с половиной месяцев им не удалось, мне кажется, почти ничего. Ну, почти ничего. Они могли. Я имею в виду сейчас и оппозицию, которая за границей, и оппозицию, которая внутри, и там, не знаю, людей, которые просто не хотят воевать. Но они не сделали ничего, ни одного шага, чтобы его остановить. Поэтому и доля, вероятность того, что он останется, превратит страну в Северную Корею, она вырастает. И тогда будет править еще 30 лет, и это не будет фатально для него. Но фатально для России, но не для него лично. Вы знаете, чтобы понять человека, конечно, желательно попытаться войти в него, стать на мгновение им, чтобы представить себе примерный ход его мыслей. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, о чем Путин вот сейчас, в данный момент, думает? Вот э, я очень много смотрел ваших интервью с господином Пугачевым. И мне кажется, что это человек, который из тех, кто разговаривает сейчас вслух, говорит об этом больше всех и наиболее откровенно. О Путине как о человеке. И я благодаря вашему интервью действительно занимался ровно этим упражнением, залезал вот в лапти Путина. Э, во многом, кстати, я какие-то черты характера просто узнавал свои. В частности, вот это умение мыслить... Да нет, в каком смысле? В одном вещи. Умение мыслить сегодняшним днем. Вот абсолютно сегодняшним днем у него такое то железное. Да? И я это очень хорошо понимаю. Я очень хорошо понимаю, что такое не обращать внимания на то, что будет завтра. Вот мы сегодня... Это как... Вот Путин, он действительно в каком-то смысле велик. Ну, пусть он отрицательный персонаж, мы же сейчас не про это говорим. да? Но он умеет мыслить сегодняшним днем. Он умеет максимально выжить для себя максимум из того, что есть сегодня, не заботясь ни о вчера, по которой он может врать, ему нужно плевать, что он вчера говорил, это уже не важно. Да? Все, все проехали. Что было вчера, уже не важно. Не задумываясь о том, что будет завтра. Это, конечно, в долгую всегда проигрыш, но в короткую много шансов. Поэтому сегодня, конечно же, он почти не думает. Вот человек, который, как говорили, плавает в бассейне по три часа в день, ну, по крайней мере, до войны такое про него рассказывали, это человек, способный не думать. Это очень важное умение не думать. И воспринимать только, вот как говорил Пугачев, воспринимать только хорошие новости. Окей, это так, это так. А что мы можем хорошего сделать сегодня? Ну, например, мы можем призвать 100 тысяч человек? Можем, давайте призовем. Мы можем объявить перемирие. Вот он приносит список предложений. Из них там 50 – это больные компромиссы, болезненные, а 50 – что-то безболезненное. Вот безболезненно предложить перемирие на Рождество. Это безболезненно для него. И мало того, имеет какой-то шанс. Как выяснилось, провалившийся полностью. Это не сработало. 
Но это мы можем попробовать, потому что это безболезненно. Он не принимает болезненных решений, он принимает безболезненные решения. Вот и все, что есть у него в голове. Что я могу сделать сегодня, чтобы ничего не изменилось? Я могу призвать еще десятки тысяч людей? Могу, сотни тысяч? Могу. Я могу взять Киев? Не могу. Могу изобразить, что я пытаюсь брать Киев? Могу. Вот он что может, то и делает. Вот, по-моему, это его метод, этот метод жизни. Это метод жизни его. То есть в шахматы он, на ваш взгляд, не играет? Вот, я же говорил, что у нас немного общего. Я просто математик, который никогда не играл в шахматы. У меня не получалось. Я все время занимался математикой. Да, я вот тоже не умею. Очень долго надо сидеть и думать. Я не знаю, или видели вы Путина в церкви на Рождество. И обратили ли вы внимание на выражение его лица, на его глаза, на его осанку? Вот жалко, что я не специалист в осанке, в выражении лица. Есть ведь люди, которые читают по глазам, по лицу, по спине, по ногам, по коленям, по всему, читают человека и видят его насквозь. Что вы увидели в Путине в церкви? Вам повезло, что вы не умеете читать по осанке, потому что, как говорил Галич, не верьте ему, гоните его, он врет. Ну, неважно, что дальше говорил. Путин всегда врет, поэтому любую осанку он может изобразить, он очень хороший актер, все у него получается, не надо верить. Поэтому, да, церковь я, конечно, видел, я вообще вижу все и слежу за всем, что делает Путин, за каждым его жестом, движением, многие годы, так как я вот так получил, что мы, меня мобилизовали на войну с Путиным в 2000 году, когда еще никто не знал, что он будущий враг. Ну, так получилось. И поэтому я вот все эти годы за ним слежу. Я вообще... Слава заметил... Богу, что он не следит за вами. Нет, он лично, конечно, нет, что вы. Он следил, за теми, он следил за теми, кто меня нанимал. Поэтому... Согласитесь, согласитесь, лучше, чтобы вы следили за ним, чем он следил за вами. Да, ну там хватало людей, которые за мной следили, кстати, но это другое, это уже совсем лирика, которая не имеет отношения думаю, к этому делу. Я посмотрел, посмотрев это его, конечно, главное – это его одиночество. Это главное, ну, правда, главное – это его одиночество. Очень важная, кстати, деталь, что интересно на этой картинке. Это не осанка Путина, а елка. Вы заметили елку? Нет. И вот, а, там стоит елка. Вот гляньте потом на скриншотик, на елку и как она установлена. Как именно она установлена. Это свидетельствует об одном. Это ставилось за одну секунду. Вот нужно было срочно сказать, прямо сейчас поставьте здесь елку. Потому что ее пластилином прилепили, это прямо видно. Видно в кадре, да, что это срочно. Чем? Как? Давайте здесь что? А, пластилина гора, давайте пластилин. И вот как все его последние видео, которые появляются, все сделаны наспех. Все не подготовлены, не продуманы, у этого нет стратегии. Все его выступления, поэтому каждый день совершенно новые. То, ну, то в лес, то по дрова, понимаете? Он сегодня одно, завтра другое. Тут он миротворец, завтра мы сейчас там перещелкаем патриоты, еще что-то, то вдруг он открывает индюшарни в Тюмени. Совершенно набор случайных операций, который пришел в голову человеку. То, что я точно вижу, а, кстати, да, вот новогоднее его выступление, где он четыре раза кашлял, четыре раза. Да, да. Долго. Да. Четыре раза да. достаточно долго. И почему это важно? Потому что это не случайное выступление, где может любой человек закашляться, потому что он заболел, простудился и так далее. А это новогоднее обращение. Его можно записывать хоть 50 раз. И нужно выбрать лучший дубль. И это Бояться, лучший. видно, просить перезаписать. Нет, это лучшее, что смог сделать, я думаю. Ну, конечно, перезаписываю. Ну, конечно. Но я не верю, что он с одного раза такой. Ну, что вы. Новогоднее обращение с одного раза. Я не видел... Политика, который новогоднее обращение с одного раза. Я просто многих записывал, знаете, на разных языках мира. Не, никто с первого раза ничего не записывает, это нормально. И новогоднее обращение – это важнейшее в, году, важнейшее в году обращение. Как такое может быть? Конечно, он переписывал это много раз, но это лучшее, что он смог выдать. Вот когда говорят про него, что он болеет, я верю, что последний месяц ему очень плохо. Я не верю, что он умрет, потому что медицина, там, органы, пересады, все, что нужно. Но ему очень плохо, это видно. Это видно по его эмоциональной неустойчивости в плане того, что вот мне кажется, что сегодня каждое решение принимается утром. Утром проснулся Путин, все, будем мобилизацию делать. Там, утром проснулся Путин, будем бомбить энергосистему. А на следующее утро будем бомбить? Нет, сегодня не будем бомбить энергосистему, сегодня наоборот поедем в Воронеж. Почему? Ну, почему-то в Воронеж. Вот. вот это в очередной раз я наблюдал и в этой его рождественской этой штуке. Вот я думаю, как происходило дело? Пришли к нему, Владимир Владимирович, так а в храм? Куда? В храм? Ну, зачем? Ну, надо же люди... А, ну давайте. И поэтому не было ни Собянина, который обычно бывал, ни Медведева, ни каких-то жен. Ни ничего. жены Медведева. Ни жены Медведева, никого. Потому что, ну вот, ладно, дайте, сейчас, ну куда, где тут? Это храм, здесь храм. Все, давайте. Тут кто-то, елку, елку, на елку, все. 
Вот, и сейчас, конечно, все эти действия, они очень суматошные, это хорошо для нас, это в этом один из залогов наших будущих успехов, я считаю. Была бы у них стратегия, нам было бы в сто раз сложнее. У них нет ни цели, ни стратегии, это правда. У них она была 24-го, новой у них нет, плана Б не было. Как вы думаете, его что-то радует? Лично Путина? Я не видел. За, эти, за это время я не могу вспомнить за, за время войны ничего радостного для него. Раньше, конечно. Это было видно прямо. Он очень любил вот эти издевательства над людьми, публичное унижение людей. Да. Вспомните, как он унижал Дерипаску, как он унижал там людей вот с этим доктором, который все отрежет. Как он, кстати, он очень радостно... Помните даже стишки, вот эти мерзкие стишки про нравится, не нравится, спи, моя красавица. Да, терпи, моя красавица. И подобные вещи. Он, вот это он говорил с настоящим удовольствием, с настоящим таким садистическим удовольствием. За время войны я не могу вспомнить ни одной такой фразы. Ни Все. одного стишка. Ни одного стишка. Ну нет, был один, знаете, какой, сейчас скажу, мерзный-мерзный волчий хвост. Ну, пожалуй, вот единственное, ну тоже вот уже без энтузиазма. У него не было, не хватало ему. Он, когда не смог захватить Киев, конечно, он все понял. Ну, я уверен, что он все понял. Это же было перелом, был 29 марта-2 апреля. Вот провалился провал операции, случился тогда, когда они бежали из-под Киева. Дальше все пошло не так, называется, и дальше уже Путин отыгрывает номер, потому что надо, а не потому что он хочет. Вы считаете, что он все понимает? Да, конечно. Но это нельзя не понимать, он все понимает. Он понимает, ну как, он же не понимает, что он проиграл войну. Нет, а я не понимаю, что мы выиграли войну. Потому что если бы мы ее выиграли, ну, если бы мы сказали, да мы уже выиграли. Ну, тогда наши военные должны были сказать, а, мы уже выиграли? Ну, тогда мы домой, правильно, к женам, что нам тут воевать? Нет, мы ее не выиграли. Это еще кровь, под слезы и огромные усилия, между прочим, ну, там, миллионов людей, вот, тех, кто на фронте, те, кто в, в Киеве, те, кто где угодно. Да? Поэтому мы ее еще не выиграли. И Путин еще не проиграл. И я вот не до конца верю, к сожалению, в то, что все это закончится нашей полной победой. Вот, понимаете, полная победа – это те там пять буквально условий, которые рассказал Зеленский еще до вот, 10 пунктов. Были эти пять пунктов знаменитые там. Вывод всех войск, контрибуции и, например, выдача военных преступников. Ну, хотя бы. Да? Вот я не уверен, что мы одержим такую победу. И Путин тоже понимает, что может и не такую, может она будет меньше по размеру, и тогда можно будет по-разному. Поэтому понимает, что он не сделал то, что он собирался сделать. Ну, сделал что-то. Да, это не сделал. Но зато вот, зато вот так сделал. Ну, хорошо. Вот впереди, как говорят, мобилизация. Большая мобилизация. 500 тысяч, говорят, призовут под ружье. Как вы считаете, допустим, они это сделают, это не вызовет в России на этот раз хоть каких-то потрясений? Все-таки полмиллиона мужиков забирают не то что из народного хозяйства, а от семей, и бурятами, и якутами уже не отделаешься и дагестанцами. Надо уже Москву и Питер забирать? Во-первых, я думаю, что полмиллиона – это наши такие сказки легкие, потому что это технически почти неосуществимо. Они же вот проводили, когда мобилизацию 300 тысяч, это не случайная цифра, это не потому что, ну, сколько мы призовем? Ну, не знаю, там, приходит Патруш, давайте 700. Приходит Собянин, да ладно, 700, давайте 100. И Путин говорит, давайте 300. Не так. Это мощность лагерей тренировочных. В смысле, вот столько мы можем разместить здесь, столько здесь. У нас столько-то офицеров, которые их будут обучать. И мы видели, что они вот эти 300 с трудом осилили, причем в значительной степени благодаря Беларуси. Вот сегодня, почему в Беларуси все время туда-сюда ездят эти составы, а мы думаем, что на нас нападут? Потому что это белорусские офицеры, белорусские офицеры белорусской армии тренируют российских мобилизованных, учат их водить танки, там, стрелять из гранатометов и так далее. Вот при помощи белорусских этих лагерей, которые, кстати, при Лукашенко, как понятно, в отличие от России, не разворовывались, а содержались... Ну, там что, у Лукашенко не по-богатому все было, но все покрашено, койки там пошиты, одеяльцы, все, все было. Я думаю, что он сдает это по цене пятизвездочных отелей. Вот зная, как работает Лукашенко, я уверен, что там все, биллинг идет. За каждую калорию он теперь взымает, так сказать, как говорил Бендер, да, скормленную российскому солдату. Огромный тариф страшный. Но вот вся эта мощность показала, что вот она, 300 тысяч. Они с трудом это переварили. Поэтому взять, призвать 500, но ну, это значит устроить логистическую такую пробку страшную, неразрешимую, по-моему. Поэтому я думаю, что речь пойдет снова про какие-то похожие цифры. Это раз. Второе. Вот вы говорите, поднимется ли толпа. Я слышал многих людей, которые перед первой мобилизацией говорили, мобилизации не будет, потому что если ее провести, то и дальше вот перечисляли в том числе то, что вы сейчас сказали, и еще много проблем. Я очень осторожно говорил, но уже я не верю, вот уже не верю, вот уже все, уже поздно, уже раньше надо было, россиянам в смысле. Бежать будут, а там бунтовать не будут. Вот 
ну, я, я разочарован ужасно в российском народе. Я прям думал о нем лучше до начала. Я имею в виду полномасштабной войны. Прямо о народе, вот таком, который там сидит. Поэтому я думаю, что нет пока. Пока я думаю, что заберут еще 300. Да, снова вот тот же миллион, кстати, убежит тот же миллион. Потому что они уже вернулись все. Они же не убежали навсегда. А вернулись, да? Так, ну, у нас нет статистики, у нас нет данных. Но когда я спрашиваю людей, которые бежали 24 февраля, таких очень много, которые сидят в Белиси, там, в Батуми, в Турции, в Польше, ну, в Польше кого еще не выгнали, в смысле, но в основном сидят в Казахстане, то вот та волна, которая тогда на самокатах, они, когда закончился призыв, они, конечно, на самокатах обратно и поехали. Они не готовились, это же не люди, которые мы против войны, поэтому мы уехали. Те уехали 24 февраля. Это люди скрыты от мобилизации. Ну, я уверен, что 80% точно вернулось. У них не было запаса денег жить, как там сейчас не берут, можем жить. Они побегут обратно, ну, вот это будет тот же миллион. А новых там 300 тысяч, ну, я думаю, наберут споко пока спокойно. То есть вопрос, сколько раз таких итераций можно допустить, они не бесконечны, терпение не бесконечное. Я помню вот э, в своем детстве совсем, конечно, гробы из Афганистана, вот когда э, мне впервые сказали, что есть война в Афганистане. Ну, я учился там в школе в каком-то там классе, папа слушал «Голос Америки», мы вместе слушаем «Война в Афганистане», я говорю, папа, а что это? Папа мне все это рассказывал, он антисоветчик, естественно. Но все это ну, он рассказал, я никому в школе не стал рассказывать, потому что я так, ну, может, неправда, мало ли «Голос Америки». <laughs> вот. А потом привезли первые гробы, вот прямо к нам в квартал привезли. Я их сам даже гробы не видел, но вот это говорили все. Вот эта вся улица только разговаривала об этом, потому что вот реально, вот два человека из моей школы, где я учился, выпускники, в смысле. И вот там какая-то линейка была даже, ну, нас туда не звали детей, там какие-то учителя. Вот это был первый сигнал. Вот это то, что сейчас происходит по России. То, что сейчас вот привезли то ли в Саратов, то ли в Самару из Макеевки, вот это важно, что их так много из одного и того же места. Вот когда, когда в каждом регионе такое будет, вот тогда начнется, я думаю. Ну, вот сколько это итераций? Две, три еще, я думаю. Вы же родились в Ленинграде. Да. Сколько вы там жили? 22 года за вычетом двух лет в армии. И потом где жили? Потом в Израиле, вот, 12 лет. Ну, я еще из Советского Союза да, туда отправился. Вот э, э, Питер, он же особый город. Я служил под Питером в Луге, под Лугой. Да. А, и э, несколько раз тогда, вот после армии, помню, приезжал в Питер. И до армии был в Питере, да, папа меня повез. Мы жили в гостинице при Балтийской, ее только построили, то ли финны, то ли шведы. Так красиво все было вообще, как с другой жизни. Город же уникальный в плане того, что он весь на крови, на смертях. Сначала Петр I строил на крови, потом блокада 900 тысяч или миллион да, погибших. И вот эти нервные люди, я запомнил очень хорошо, коммуналки питерские, погода мрачная. Это. Скажите, пожалуйста, вот вы... Понимали тогда народ, который вас окружал в Питере? Вы разбираетесь в нем? И глобальный вопрос, что произошло с русским народом, что он утратил в массе своей человеческие черты? Тогда, конечно, понимал, потому что вот то, что про Петра Первого, я не понимал, <laughs> потому что это было очень давно. А блокада для меня была не чем-то чужим, а прям моим, потому что вот бабушка, которая меня растила, она пережила блокаду всю. Дедушка мой пережил блокаду всю. Они мне все это там рассказывали постоянно. Все было частью вот моей детской культуры. Прямо вот съешь, потому что мы вот клейстер ели и так далее. И много что. Просто вот, ну, все родственники. Все, все было очень близко. Прямо все близко. И там мои дяди и тети похороненные все на Искаревском кладбище. Но много всего. Поэтому, конечно, я всех этих людей понимал. Мы были немного сумасшедшими все в Питере. Да, вот прям у меня было ощущение, что мы отличались от других людей из других городов тем, что у нас немножко с головой не в порядке. Я не знаю, да. вода другая, поэтому все поэты там много, да, поэтов, рок-музыкантов, поэтому, кстати, диссиденты, ну, там такое диссидентское движение такое ленинградское, и вообще ленинградцы были в восстании, ну, все время же боялись восстания в Ленинграде, да, и я жил прям в обстановке этой диссидентской, буквально там в политехе в Ленинградской мы учились, у меня было ощущение, что мы все диссиденты, а вот там есть другая страна, а мы все диссиденты. Поэтому, да, мне казалось, что я что-то понимаю. Но потом я пошел в армию, в Трыбат. Там О, я, увидел, я, я вас поздравляю. Да-да-да, я увидел советских людей. Вот я понял, что, я, я, оказывается, нет, это то не настоящее, вот настоящее. У меня был интернационал, прям интернационал. Я с тех пор изучил все народности, национальности Советского Союза, от литовцев до рутульцев. Мне пришлось самому поступить в литовцы, потому что вот тут я перехожу к русскому народу, так сказать. 
Тут, конечно, не дай бог, это будет так воспринято как национализм, но это такое полушутка, да, но все-таки. Знаете, у каждой национальности была своя общинность. Вот узбеки понимали, что они узбеки, и поэтому они вот здесь. И когда приходил новый узбек, он шел к узбекам, они говорили, о, ты новый узбек, да? Он, с одной стороны, был дух, то есть у него как бы были определенные обязанности, безусловно, но, с другой стороны, он был в каком-то смысле под защитой узбекской общины, которая не будет его защищать в любой ситуации, но в каких-то там от беспредела будет защищать. Русские не защищали друг друга никогда. Нет, не было общины такой, вообще да. не было, просто да. не было. Вот да. русский каждый сам за себя. А мне так повезло, случайно, я оказался в одном отделении, у меня одни литовцы, все литовцы и я. Я за два года научился понимать литовский язык, естественно, <говорить>, говорить не надо было, но я понимал все. Мы сидели целыми днями вместе. Вот. И все уже знали, следующий призыв уже знал, что я литовец. Ну, это один из инструментов. Литовец, понятно, фамилия литовская, ясное дело. И я был, поэтому я прибился сразу вот туда, к литовцам. Но там я увидел, да, что русские друг друга не защищают. Вот. Ну, конечно, то, что произошло сейчас, давайте все-таки. Тот народ, который сегодня, и тот народ, который даже тогда знал, он разный. Вот я, когда случилась буча, я много раз тогда размышлял прямо об этом. Я, с одной стороны, понимал, что мы столкнулись с той самой советской армией, в которой я служил, вот прямо та самая советская армия, но хуже, но хуже, понимаете, хуже. Вот я прямо вспоминаю те времена, я представился, что нас бы тогда, нас, ну, стройбат, ну, дикари абсолютно, ну, нас бы куда-нибудь послали. Мы бы точно никого не насиловали, вот точно, просто точно. Так что я знаю, что у нас был один случай, там, изнасиловали, когда ребята там кого-то, будучи в увольнении. Но это прямо осуждалось общественно, по-настоящему. Без... Я сейчас не про суды, не про что, нами, самими, всеми, просто всеми. В каком месте вы служили? В Москве, в городе Москва прям. А, да. ну, Москва. Слушай, а что Москва? Ты же сидишь за забором в стройбате. Ты, ты сидишь не в Москве, ты сидишь вот за бесконечным забором. Я выходил, потому что я же хитрый еврей, понятное дело, я устроился и так далее. Большинство у нас ребят ни разу не выходило за забор. Они не знали, что они в Москве. Ну, какая Москва, не Москва, ты сидишь и все. Поэтому, ну, Москва – это не так. У нас был абсолютный беспредел в этом смысле. Стройбат. Тут скорее стройбат на первом месте, чем Москва. И то, что сегодняшняя российская армия – это советская минус. Вот советская, которая деградировала. Деградировала абсолютно во всем. Нет, мы тоже там воровали, понятно, там что-то, ну, коррупция бесконечная, все это там за деньги, ну, короче, бесконечное хождение денег и воровство, все это само собой. И это красили там все эти, траву красили, снег, снег, сугробы, мы строили квадратные сугробы, мы привозили из загорода сугробы, вырезали их и выкладывали, чтобы, потому что сугробы должны быть квадратные. Надо никуда. же было чем-то заниматься. Да, конечно, начальство Москва, начальство периодически приезжало посмотреть, проверка. Вот, маршал рода войск видел своими глазами даже, который приезжал смотреть сугробы квадратные. Вот, но вот нынешняя все-таки это деградация, это 30 лет деградации. Ну, не 30, не знаю, но 20 точно, 20 лет настоящей деградации. Потому что людей, конечно, убивали, мораль этим людям убивали. Советская мораль, она была, она была слабая, она была в зачаточном состоянии, она была хоть какая-то. У нас этот моральный кодекс строительства коммунизма висел на стене. Я проводил политзанятия, я. Я был там комсоргом и так далее, я вот занимался с людьми, я им это вбивал в голову. Я заставлял людей запомнить хотя бы, где на карте их родина. Ну, реально, люди не знали. Карту вешаешь, не знали. Не, не знали вообще, как. Большинство не знало. Вот. Я там вдалбливал в голову, в голову, что «Аврора» – это пароход, а не паровоз. Это был главный тест как бы, на выпускном экзамене у нас. Вот. И, но сейчас нет. Сейчас в России, конечно, я когда видел пленных, вот февраль, март, помните, да, первые пленные, я, я подумал, с кем мы воюем? Это инопланетяне. Это инопланетяне какие-то. Виктор Некрасов в своей книге про вот это, да, пишет там, как начало войны, говорит, мы увидели немецкие самолеты, и я понял, что мы воюем с инопланетянами. Вот я, я увидел русских пленных, я понял, что мы воюем с инопланетянами. Во что можно, за что, во что можно превратить людей за 20 с лишним лет? Я, вот я говорю, я переоценивал русский народ, который сейчас. Но все-таки я там за время, после войны, за время, в смысле, между развалом СССР и началом нашей войны, я бывал в России, конечно, ну, в основном в Москве и в Питере бывал только. И в Москве и в Питере видишь другое, конечно. Вот. Я, конечно, не путешествовал в, в Якутию или Бурятию. Я не знал, что все так плохо. Ну, сделали вот таких, да, так можно. NFT Супер Гордон. Крыса Путин пошел вон. 15 ноября стартуют продажи моей первой эксклюзивной NFT коллекции Супер Гордон. Всего три с половиной тысячи ярких, необычных картинок, каждая из которых основана на моих мемах, которые вы хорошо знаете и любите. NFT сегодня – это не только перспективное и приятное вложение.
Важно то, что часть денег от продажи коллекции Супер Гордон пойдет на покупку разведывательных супер дронов, которые помогают нашим защитникам изгонять фашистскую нечисть с территории Украины. Заходите на сайт supergordon.nft.com и следуйте простой инструкции, каким образом можно стать обладателем одного из моих эксклюзивных NFT. Кстати, на моих футболках вы видите репродукции этих изображений из коллекции Супер Гордон. Если вам нравится, заходите на сайт и подписывайтесь уже сейчас. В Инстаграме на Супер Гордон NFT и в Телеграме на канал Супер Гордон. Умные и продвинутые уже там. Присоединяйтесь. Вы вспомнили о Викторе Некрасове, вот сейчас выйду пройтись пешком, 500 метров пройду до дома Виктора Некрасова. Да, да, да. конечно. Да слушайте, а да все он, здесь. Откуда он уехал во Францию? Да, да, я вот здесь, когда ходишь вообще, что по Киеву, что по Одессе, это же прямо в этом смысле история, история литературы, на мой взгляд. Да. Э, вернемся к нашим баранам. Да. В прямом смысле слова. Что Путин будет делать дальше? Вот скажите, ракет уже израсходовал слишком много, воспроизводство э, не поспевает за потребностями. Дроны, э, допустим, иранские, ну хорошо, их хорошо сбивают, почти стопроцентный результат. Э, ядерное оружие использовать не может, бактериологическое тоже вряд ли. Но мобилизация и мобилизация. Что он будет в глобальном плане делать дальше, учитывая тот класс оружия, который Запад уже дает? У меня страшный ответ. Он не будет делать ничего. Вот мы нового за эту войну не увидим. Это будет э, как? Что было, то и будет. Он будет уговаривать Лукашенко и не уговорит. Вот он здесь весь Будет его уговаривать и не уговорит. Он будет периодически вот стрелять теми оставшимися ракетами, потому что они там производят, по-моему, 30 ракет в месяц, что-то в таком духе. Там. Ну, вот, понимаете, насчет воспроизводства там даже говорить не о чем. Там буквально это все какие-то штучные да, товары. Иран много поставить не может. Иран очень примитивная достаточно страна. Я был в Минске на выставке Экспо иранской. И именно вот передовых достижений иранского народного хозяйства. Но это ковры, рахат лукум и автомобили москвичных, вы понимали? Ну вот реально, это передовые достижения. Все-таки Иран, он был развитой страной до исламской революции, а потом ну, вот эти 40 лет санкций сделали свое дело, и то, что они производят, вы же видели, даже американские там, запчасти внутри этих, внутри этих самых, да. дронов, и сейчас это все ограничат, понятно, ну сколько они там еще сделают этих дронов, это все как раз вот, неважно. Он будет затыкать дыры людьми, у него есть куча какой-то старой техники примитивной, он будет делать так, чтобы мы увязли, что он, собственно, и делает. Но это все, что он может. Он будет делать вот это. Я не верю в какие-то глобальные атаки. Помните, как мы ждали глобального наступления в Донбассе? Вот весь апрель мы сидели и ждали. Да? Каждый, все, завтра точно начнется. А как весь март мы ждали окружения и прорыва на Киев? Помните, каждый день мне звонили со всего мира. Я вот сидел в Киеве все это время, а мне каждый день звонили мои друзья Вы со были всего мира. в Киеве, да? Да, 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 конечно. Я решил, что раз Путин на меня напал, я не могу. Нет. Ну, наконец-то, если он воевал 22 года, он пришел сам. Как я его брошу одного? Надо уже встречать лицом к лицу. И вот э, каждый день мне звонили люди со всего мира. Ты, ты знаешь, мне сказали точно, сегодня будет прорыв в Киев. Я говорю, ребята, вы в Нью-Йорке, не надо мне рассказывать, я здесь. Я слышу артиллерию, вот оттуда говорю, да, с перемоги. Я все вижу, вот ко мне все это прилетает. Вы мне не рассказываете, что когда будет. Ну ничего же не случилось, ничего не произошло. Так что все это такие фантазии. Такие же под фантазией оказалось глобальное наступление в Донбассе. Да, они смогли пролить много крови, взять Северодонецк и Сечанск. Но это же не назовешь глобальным наступлением на Донбассе. А продолжение, вот битва за Бахмут. Сколько? Пять месяцев? Что было, то и будет. Это, по-моему, чуть ли не в Библии, как какими-то такими словами сказано. Они не могут, у них нет какой-то новой фантазии на что-то такое большое. Они будут вот так делать. Но вопрос, насколько хватит нас, насколько хватит там, Европы, Запада, вот в таком именно бодании большом. Они ждут, вот я вам честно скажу, они ждут форс-мажорных ситуаций. Вот это их расчет. Наш, кстати, тоже, на самом деле. Только наш лучше. У нас мат ожидания положительные, а у них это не очень. 
Они ждут, что там, умрет Байден, и какая-нибудь Камила Харрис, случайно возглавив, не знаю, США, скажет, что, ну, например, или там революция в Германии. Помните, они делали, ну, вот они же сейчас какой-то заговор делали, чтобы там кого-то расстрелять, убить. Вот на такого рода ситуации. Мы подождем, мы посмотрим. Путин так всегда делал. Подождем, посмотрим, как будет. Он захватил Крым. Дальше что он делал? Он же не пытался срочно какие-то дипломатические шаги. Подождем, посмотрим, что они будут делать. Ну, подождали год-два и рассосалось. И чемпионат мира по футболу не отняли, которые сначала говорили, что отнимут. И там, ну, помните, да, сколько было разговоров. И уже, а уже дождался он до того, что Трамп сказал, давайте его вернем в G8. А потом он дождался того, что Ангела Меркель сказала, а давайте снова проведем саммит России и ЕС. К счастью для нас, это отказались делать голландцы, как вы помните. Голландия сказала, а мы не будем на таком саммите, потому что самолет и так далее. Но это уже висело на волоске, то есть еще бы, может, и дождался бы. Но теперь, конечно, ему будет сложнее ждать. Мы тоже ждем, мы тоже ждем форс-мажора, потому что мы ждем этого черного лебедя, так называемого, но у нас есть основания его ждать. В системе, которая находится под таким давлением, как Россия сегодня, обязательно пролетит черный лебедь. Нам нужно просто вот очень продолжать все это давление, которое очень тяжело нам всем дается, особенно людям на фронте, естественно, и уже только в последнюю очередь, ну, а, а людям в оккупации, а людям в прифронтовых городах. Вот нам надо ждать, продолжать на них давить, и у них что-то долопнет. Вот вы сказали, там, мобилизованные взбунтуются, может быть, а может еще что-то, а может еще что-то. Мы не знаем, но оно обязательно случится. А как у него со здоровьем, как вам кажется? Я, естественно, конечно же, понятия не имею, но я, ну, опять-таки, только наблюдаю его. Вот э, очень интересный факт как мне показалось. Ну, такое это мое... Я в какой-то момент звонил. У меня были еще до войны знакомые, которые хоть как-то общались там, то, что называется, с какими-то людьми там в администрации. Ну, какие-то очень там третьи, десятые, как говорится, руки, все такое, все очень далеко. Если там все закрыто и закупорено, но сейчас это вообще, вот все, что сейчас оттуда рассказывают, все вранье, по Тогда это все-таки еще не было такой закрытой, закупоренной системой. Какие-то люди что-то рассказывают по мелочи. Было кому позвонить и хоть что-то спросить. И я увидел 21 числа, э, февраля, вот это заседание Совета Безопасности. Увидел там другого Путина, не того, которого я знал раньше. Ну, я же знал, как он выглядит, как его снимают. Понятно, что у них был брендбук, как снимать Путина. Ну, вы знаете, да, что вот сзади с такого ракурса. Только это отсюда, только это. Рост показать. Это так, это сяк. Если вы внимательно посмотрите кадры, 21 февраля это был другой человек, другой Путин, 21 февраля. Это было лицо в красных прожилках. Это были трясущиеся руки физически. Прям было видно, что у него трясется рука. Красные прожилки. Ни разу до этого не показывали красные прожилки. И много еще чего там по мелочи. Прям вот мелкие-мелкие черты в лице. Я стал звонить мне, говорю, что случилось с Путиным? Он что, умирает, что случилось? Мне раскрыли правду. А как Путин сидел все это время в самоизоляции из-за ковида, и на тот момент тоже, к нему допускали только людей, которые проходят определенный протокол, а постоянная обслуга, она сидела с ним полтора года. Понимаете, постоянно вот эта обслуга, которая там повара какие-то и так далее, и так далее. Они прям там в бункере и сидели. Тоже в самоизоляции. То есть их вообще... Там, кстати, многие люди развелись из-за этого жены, потому что ну, полтора года э, фактически... Ну, хоть денег заработали. Да-да-да, ну, полярники, все такое. Так вот мне сказали. Мне сказали, слушай, говорит, раньше его снимал Первый канал и всякие такие люди специально обученные, профессионалы большие. А это оперативная съемка ФСБ. Все, что сейчас тебе показывают, это оперативная съемка ФСБ. Почему? Потому что он только других не пускают туда. Все, что нам показывают, это оперативная съемка ФСБ. А оперативная съемка ФСБ, их как учат снимать? Максимально достоверно. Поэтому они показывают, как есть. И сейчас, если вы посмотрите за время этой войны, много раз видно, что это оперативная съемка ФСБ, потому что максимально достоверно снята. Но вы помните, когда, не знаю, видели ли вы эти кадры, наверняка вы тоже, наверное, все смотрите, когда он спускал на воду корабль, какой-то там ледокол. Он в этом кабинете странном, где ему прикатывают на колесиках экран, и он встает, вид сзади, как он встает на гимн в помятых штанах. Ну, это оперативная съемка ФСБ. Вот. Поэтому, по крайней да, мере, это сейчас, смешно. Да, сейчас стало видно, что за время этой войны стало видно, насколько он больной, в каких-то ситуациях все эти его рука на столе, которую он держится, или рука была тоже интересная была съемка в Иране, когда он сидел вместе с президентом Ирана, не когда он был у Хаминеи на приеме и сидел у стеночки, а когда он с президентом, и они сидят рядом, и он руку изогнул на 180 градусов и упер сзади в стену. Вся встреча он так просидел. Он не мог рукой, видно, что она тряслась, и вот он не мог по-другому. Поэтому, конечно, он болеет, но я, я бы не верил. Вот я не верю в наши счастье. А в Самарканде, как он сидел на диванчике? Ну, да, 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 конечно. Но, 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 но я не верю в, в, в то, что мы по здоровью потеряем Путина. Вот я не верю. Мне кажется, что современная медицина, я в Израиле же много прожил, я видел, как люди, которые, в общем, практически уже умерли, 
десятки лет, ну, десятки лет находится, и все. А уж Путин, у которого, вы понимаете, да, что цинично, но это так, можно, он может разрезать 140 миллионов чек на запчасти да, для себя, любого. Ну, вам какая группа крови, какое что, вот, пожалуйста, подбирайте, режьте и так далее. И поэтому вот поддерживать его жизнь технически можно очень долго. Поэтому я не верю в наше счастье, что он умрет сам. Ну что, ребята, сейчас я вам покажу, с чем надо пить чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка. Вот я ее ставлю. Беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю, наливаю, наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит. Посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Ну. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Эволюция Запада. Сначала, вы помните, джавелины – праздник, стингеры – праздник, конвей – праздник. Сейчас оружие серьезное уже пошло, и Украина всерьез говорит, дайте нам F-16, дайте нам Атакамсы. Как вы считаете, все дадут? Все дадут, конечно. Если мы доведем до этой стадии вообще войну, я... Понимаете, вот эта война, если смотреть на нее глазами военного специалиста, я же не военный специалист, но я их всех послушал и пришел к выводу, что если ее продолжать как, как соревнование вот металла, пуль и людей, ну, в смысле, которые стреляют друг в друга, то это может продолжаться много-много лет. Но война – это три таких больших составляющих. Это, собственно, стрелять в милитаре, это экономика и это политика. Экономика – это, в частности, вот, производство ракет, например, которые они не могут производить. Не только деньги, да, санкции, но производство ракет. Они не могут их производить. И политика. И политика у них самое тонкое место, по-моему, сейчас. Мы в войне -то вот как бы на них давим, но эти политическое давление большое. Поэтому война может выйти по такому, как программисты, по брейкауту называется. То есть вот вдруг она может выйти и в один день разрешиться политическим методом. В нашу пользу, я имею в виду. Но если не разрешится, нам все дадут, все будет обязательно. И вы знаете, нам страшно повезло, что мы, мы я сейчас имею в виду прям буквально всех, вот всех украинцев, и все всю наше политическое руководство тоже. Мы повели себя по их правилам, по американским, по европейским, во время войны. Мы не делаем глупостей. Вот практически. Вот я слежу за всеми, естественно, действиями всех. Количество глупостей, которые мы делаем, но ну, это какие-то единицы процентов. Это поразительно. До войны мы творили бесконечные глупости, я считаю, в политике. Ну, серьезно. Мы на Западе выглядели как партнеры непредсказуемые, партнеры необязательные. Да, очень много у нас было недостатков. А для Запада, в первую очередь для США, главное одно, главная предсказуемость партнера. Вот это для них просто номер один. И мы были непредсказуемы. А Россия была более-менее предсказуемой. Более-менее. Вообще, как сказать, вот мы выглядели несерьезной такой страной. Ну, многие же, помните, говорили, failed state, Украина, возможно, да, многие называли. Про Россию никто же такого не мог сказать. Ну, Россия, понятно, вот государство, да, ну, там, плохие они, плохиши. Но у них государство, у них система. А сейчас нет. Вот это все поменялось ровно до наоборот. Мы серьезное государство. Мы за 10 с половиной месяцев не сделали ошибок. Они нам верят. На Западе нам верят. Мы, мало того, мы еще и взяли на себя, но это тут, конечно, это тут уже это наше политическое руководство молодцы, что они берут на себя очень часто инициативу такую неожиданную, резкую. Вот если вспомнить там, отказ Штейнмайеру в приезде. Вот резкость. 
Я тогда испугался. Ну, правда. Я такой, что, правда? Мы вот так можем? Мне стало так думать. Сработало. Штейнмайер все это съел, извинился. Извинился и приехал. И посидел в убежище в Чернигове. А вот эта история про разглашение того, что Макрон предлагал отдать территории. Когда Зеленский говорит, а Макрон приезжал, предлагал отдать территории. И Макрон так, упс, да что ему делать? А Макрон в результате, ему это понравилось. И он опубликовал распечатку в своих телефонных разговорах с Путиным. И тогда уже Лавров такой, что, как, почему это нельзя? А Макрон, а что, почему нельзя? Вот же можно, вот же Зеленский делает. То есть мы вдруг стали еще инициативу проявлять в нужных местах. Вот. Поэтому благодаря этому так и повел себя Запад. У Запада есть протоколы поведения, и мы мастерски попали в эти протоколы. И вот я считаю, что отдельно героизм армейский – это отдельно. Отдельно героизм, кстати, гражданских лиц. Ну, правда, потому что вот Путин, когда ожидал, что мы тут сбунтуемся по поводу того, что у нас нет электричества или там воды или отопления, но у него были основания так думать. Ну, в каких-то странах бы так, может быть, и было бы. А мы оказались ну, другими, да. И это тоже на Западе оценили, я считаю, очень высоко. И вот э -э, поэтому сейчас была лакмусовая бумажка прошлой недели. Рождественское так называемое перемирие, несостоявшееся. Заметьте, да, Выступ, приход, выходит Путин и говорит, давайте перемирие. Я опять снова, вот я периодически в панику впадаю, ну, коротко, на 10 минут пока все смысле. Я такой, что же, как нам отвечать, что делать -то? Ну, все, если мы сейчас ответим, что нет, то ведь Запад так, а если ответим, что да, но это нельзя. И тут Байден, что, это ерунда, все это ваше перемирие, это все ваши фантазии, до свидания. Байден, а, да, подумал я. И тут уже Еврокомиссия, что это все фантазии. То есть, понимаете, Россия для них сегодня одиозная страна. Раньше были мы одиозная страна, а теперь Россия для них одиозная страна. И теперь, когда Россия говорит, это несерьезно, это одиозные люди, мы с ними разговаривать не будем. Еще одна интересная вещь, почему нам дают вооружение. Вот когда он, в России кто-нибудь делает заявления политические и дипломатические, сколько человек у них делает заявления о войне? Я имею в виду сейчас не Соловьевых, пропагандистов, а государственных деятелей. Тут человек 15. У них про это может заявить там, сам главы Совета Безопасности, может заявить представитель Государственной Думы, его заместитель, кто угодно вообще, все кому не лень, оглашают цели военной операции. Эти цели у них разные у всех, у всех разные. Они раздают разные обещания и дают разные комментарии по одному и тому же поводу. И в этот момент Запад должен кого слушать? А этот имел полномочия или не имел? А он что? А почему? А у них мониторинг, у них нет такого, что да, Медведев клоун. Вам ЦРУ не скажет, да, Медведев клоун, что его слушать. Медведев – это заместитель представителя Совета Безопасности и третий президент Российской Федерации. Правильно? Это все серьезно. Внесено в мониторинг и всем легло в папочке. Вот заявление. Вот вам заявление председателя Государственной Думы о том, что Аляска является частью России, и он посылает наблюдательную комиссию через Берингов пролив наблюдать за голосованием. А вот вам заявление его заместителя товарища Толстого о том, что нашей первой целью является Лондон для ядерной бомбардировки. Вот оно, на бумаге записано. Вы смеетесь, я смеюсь, а они не смеются. А у нас все расписаны роли, все знают, кто что говорит, какие имеют полномочия, никто ничего лишнего. Вот. вот поэтому нам все дадут. Мы поговорили о Западе. Вы знаете, я с большой нежностью отношусь к государству Израиля, естественно. И мне очень стыдно за официальную позицию Израиля. Много-много месяцев уже нет никаких официальных соболезнований по поводу гибели украинцев. Нет помощи оружием, хотя Израиль мощнейший производитель оружия. И я вообще считаю, что израильские технологии по производству оружия, наверное, лучшие технологии в мире, потому что они задействованы во всех передовых военных технологиях Соединенных Штатов в частности. Ничего. Ни оружия, ни соболезнования, ничего. Что, так боится Израиль России? Я гражданин Израиля, как вы понимаете. Мало того, я только-только Израиль вообще гражданин. Так получилось <laughs> в моей жизни. Вот. И поэтому мне приходится, безусловно, отвечать, с одной стороны, за Израиль перед Украиной постоянно. Но, с другой стороны, я еще регулярно выступаю на израильском телевидении. Там мне приходится тоже за много за что внести ответ. Иногда наезжать, в том числе, естественно, на Израиль. Поэтому... Я, я уж, простите, не говорю, что президент Украины Зеленский еврей и Израилю, казалось бы, карты в руки, помогите. Нет, Дмитрий, вот я вот категорически против того, чтобы так сейчас говорить про Зеленского, честно. Вот нам нельзя, это, это, вот нам, мы не имеем права, я считаю, сидя здесь, к этому апеллировать, потому что Зеленский еврей. Вот нам нельзя этого делать, мне кажется. 
Ну, потом, после войны, можем вместе с песнем Хава Нагилу на День Победы, но говорить, вот, он же у нас еврей, поэтому дайте нам оружие. Некорректно, мне кажется, некорректно все-таки. Он, он украинец. Вот все, мы сейчас я все просто так хочу, чтобы Израиль нам помогал. Я знаю, что я, уже я, знаю. я тоже хочу. Но вот это очень опасная такая, опасные рельсы. Мы с вами все сейчас украинцы. Вы, я, Зеленский, мы все вот три украинца, да? и, еще, и еще 45 миллионов. Вот, мы все украинцы абсолютно. Я всю войну говорю, я украинец вообще, перестаньте, отстаньте Какая разница, что я гражданин Израиля. Но теперь вот про Израиль. И плохое, и хорошее скажу. Скажу сначала, начну с самого таких двух плохих вещей. Первая, она самая близкая, она только что произошла. Новое правительство. И Эли Коэн, министр иностранных дел новый, который стал в правительстве Нитаньял, первый же звонок делает Лавров. Я считаю, это просто безумный, безумная ошибка. И это уже даже вред не только для Украины, это вред уже для Израиля. Впервые вот это прям этим действием нанесен огромный вред самому Израилю. Потому что Лавров – это изгой, Россия – страна изгой. Об этом сказали вслух такие люди, как Олаф Шольц, например, да, для которого... Ну, если уж Шольц говорит, Россия – страна изгой, если премьер-министр Великобритании говорит, страна изгой, то как вы можете звонить Лаврову? Если Лаврову вон отдельный туалет сделали на Бали, чтобы с ним рядом не сидеть, а вы ему звоните. Первый звонок, первый. А вот он 1 января, или Коин объявляет, я завтра буду звонить. 1 января, потому что рабочий день был уже в Израиле, а в России, соответственно, второй, ну, понедельник, второй. У меня... У меня волосы, оставшиеся дыбом, стали, когда я услышал про этот звонок. Как это можно сделать? Но ну, это огромная ошибка. Огромная политическая ошибка. Вот. Но это из последнего. А из того, что было до этого, там все-таки был луч света в темном царстве, был такой Яйр Лапид, который был премьер-министром вот перед этим, в короткий промежуток, два месяца. Это человек единственный, который полностью осуждал Россию, слух многократно который осуждал преступления в Буче, называл словом геноцид, называл словом геноцид многое. Он был, в момент начала войны, он был министром иностранных дел Израиля, а потом два месяца он был премьером. Вот это единственный человек, который действительно все это делал. Ну, как единственный из самых высокопоставленных, из первых там, лиц, естественно. Там дальше было еще много разных министров. Был министр, который вообще говорил, Дайте, а давайте дадим оружие. Но вот Яри Лапид был злом такой. А некоторые повели себя, да. Ну, был там Либерман, министр, господи, чего он был, финансов, который вообще... Это посмотрев... друг русских. Да. да, так он, посмотрев на фотографии из Бучи, сказал, я, говорит, так и не понял, кто там кого убил, то ли русский украинцы, то ли украинцы русские. Понимаете, это говорит министр финансов. Позор какой. Да, Позор. Да, да, это ужасная, да. ужасная история совершенно. Вот. И был Беннет, который проявил себя не туда, ни сюда, как говорится. Тот же Нитаньяк, который сейчас пришел к власти, он на прошлых выборах, не на этих, которые вот сейчас были, не во время войны, на прошлых, его основным слоганом было следующее. Ну, главный его билборд, плакат висел. Он с Путиным, держится за руки. И слоган не Нитаньягу «Высшая лига». Понимаете? То есть как бы, что вот, смотрите, с самим Путиным дружу. И это выборы там 20-го, по-моему, года. Вот. Но поэтому я немного жду тоже помощи военной от Израиля сейчас. Но, но, но не Нитаньягу не русский шпион. В смысле, это не Либерман, не Дуб. Извините, извините, Михаил. В Израиле, насколько я понимаю, не отменили вещание российских каналов, правильно? Нет, не отменили вообще. Да вообще, вообще никаких, кошмар. Вообще никаких Все санкций. Не, 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 никаких санкций не ввели вообще. Все такое. Они придерживаются таких американских санкций, которые американцы потребуют. Это безусловно. То есть Поставки технологий все остановлены в Россию, там отмывание денег через Израиль стало невозможно, они попытались, попытались. Министр финансов, Либерман, говорит, что мы приняли всего лишь миллиард шекелей, ну, это, там 300 миллионов долларов, вот от россиян сейчас, там, за первые два месяца войны, мы же могли принять гораздо больше в нашем банке, это же как бы хорошо. Но тут же приехали из Федеральной резервной системы, объяснили израильским банкам, что будет ай-яй-яй, если вы будете принимать иностранные деньги. Пытались увезти туда компанию Яндекс, тот же Либерман. Яндекс – ФСБшная контора, вы знаете, да, ну, прям в чистом уже виде, да, и объявлены санкции против основателя господина Воложа и там против еще каких-то директората. И Либерман написал письмо в правительство, что прошу принять полностью компанию Яндекс, вот всю, всем выдать виды на жительство, всю сюда. Очень хорошая, замечательная компания из ФСБ. Так что много там, много там шпионов, прямо скажем. Ну, таких не шпионов я, конечно, преувеличиваю, но людей, которые пытаются дружить с Россией. Не, ну мы же понимаем, что в свое время, когда э, еще при Советском Союзе э, евреи ехали в Израиль, многие ехали через КГБ туда, мы это понимаем. Ну, да, такие случаи тоже были. Вот самый яркий был Шаптай Колманович, которого, помните, да, которого расстреляли потом. Да, в, конечно, в... конечно. Да, а так же он отсидел же свое в, в Израиле как агент КГБ. Вот. Взять ну, того же, извините, Яшу Кедми, это же вообще 
мерзавец, мерзопакостный. Он, он отдельно мерзавец. Я не уверен, что он шпион. <laughs> но, но, ну, в смысле, что он именно вот приехал в таком виде. Ну, то, что мерзавец, мерзопакостный. Я в начале войны, кстати, организовал да, акцию по поводу... Ну, хотя бы мы собирали подписи израильтян, чтобы убрать его из израильских эфиров. Потому что он то в России выступал, тут же в Израиль приезжал, и там тоже в эфире. И, в общем, мы добились, что многие каналы нам ответили, что все, да, убрали его после вот наших там этих самых сбора подписей из своих эфиров. Вот. Но смотрите, теперь немножко все-таки в защиту Израиля. Во-первых, давайте так. Вот я уверен, что какие-то вещи делаются, и мы получаем только отголоски этих вещей, и Израиль об этом не говорит. И, кстати, даже тот же министр иностранных дел, новый Эликоин, сказал, мы будем о нашем сотрудничестве с Украиной делать теперь молча. Вот ну, это новое правительство пришло. Вот, например, дроны иранские. Понятно, что Израиль все знает про эти иранские дроны. Ну, просто все знает. И была официальная информация, что президент Израиля лично передал данные о этих дронах, ну, грубо говоря, о методах борьбы с этими дронами в Пентагон. Это прям была публикация вот в Израиле. Передал. Факт. Я думаю, что то, что мы, вот вы же сказали, мы их почти все сбиваем. Я думаю, что в этом есть заслуга Израиля, безусловно. Дальше. Они разбомбили, это тоже факт, прямо партию дронов, которая стояла в Дамаске в аэропорту. Дальше. Ну, гуманитарная помощь. Много. Ну, прям много. Я просто знаю, я смотрю, чем занимается посольство. Если вы помните, вначале был госпиталь во Львове, там э, принимают беженцев. Сюда просто развозят по всем городам, развозят там какую-то еду, воду, ну, что могут. Э, нашим спасателям дают там какие-то бронежилеты, каски и так далее. Не военная эта помощь, это считается гуманитарной. Потому что это спасатели, а не солдаты бронежилеты получают. Ну, а вот то, что они боятся Россию, да, они боятся Россию. Ну, что делать? Да, у них Россия, вот, вот Сирия, вот она, Россия вот здесь, в пяти километрах, грубо говоря. Ну, как, с той стороны границы, ну, точнее, даже там не границы на голландских высотах, там такая линия размежевания, назовем так. И вот за ней ездят российские военные джипы. И израильские самолеты, когда летят бомбить Дамаск, то вот российские ПВО, естественно, стоят. Да, формально они оформлены как сирийские, но это российские солдаты, это Вагнер и так далее. Они пытаются сбить израильские самолеты. Поэтому им трудно во всем этом... Во всем, во всем этом участвует. Есть еще один такой нюанс. Израильтяне не считают себя европейцами. То есть мы же как бы думаем, что Израиль – это же он вот тут. Израиль так не думает. Они считают, мы все уехали из Европы. Вот мы здесь собрались в Израиле, мы уехали из Европы. Чтобы вы там сами разбирались друг с другом. Что у вас там в Европе творится, нас больше не интересует. Мы тогда 6 миллионов погибли во время войны, когда вы там разбирались между собой, вы заодно убили 6 миллионов нас. Мы сегодня уехали, у нас тут своих проблем вот так, мы азиаты, у нас Азия, нам бы в Азии разобраться, а вы там в Европе между собой воюете. Есть такой факт, есть. Я думаю, что большинство, кстати, ну как, по опросам, безусловное большинство Израиля, там 80% осуждает Россию, население сейчас имею в виду, конечно, осуждает Россию. Сторонников России, я думаю, там 10% не наберется, просто не наберется среди населения. Но при этом, если спросить у населения у Израиля, надо ли поставлять оружие Украины, я думаю, что мы получим Две трети, на, ну, две трети за то, что не надо, и только треть за то, что надо. Я смотрел какие-то опросы, там примерно были такие цифры, я сейчас могу наизусть не помнить. Почему? Потому что для них, для израильтян, это там их война. Мы, Израиль, маленькая страна. Вы понимаете, что Израиль меньше Крыма. Да? Весь Израиль меньше Крыма. Мы маленькая страна. У нас вот столько оружия, у нас больше нет. Там разговоры про железный купол, ну, это вообще было что-то нереальное, фантазии, потому что ну, это нереально, невозможно. Его просто нету второго, он один, его нельзя второй создать, вот. он одна штука, и он накрывает меньше, чем Крым, ну, это все, что есть, и стоит там 10 миллиардов долларов, то есть смешно все это. Вот. То есть Израиль не то, чтобы сильно мог помочь. Я не знаю, например, что мы узнаем после войны когда-нибудь, вот когда-нибудь, когда мы с вами через 10 лет поговорим, возможно, мы узнаем, Америка, американское оружие, которое нам передается, там было разрешение израильтян на передачу технологий? Да. Нет. Мы сегодня это не знаем, мы узнаем. Было бы. Вот я думаю, что было, да, ну, что-то мы знаем, что-то не знаем, где, как. Поэтому, к сожалению, это просто страна, нам кажется, вот мы же почему так думаем про Израиль, что он такой близкий нам? Да что тут же евреи, все и там евреи. Нет, там израильтяне, другие люди, просто они другие. Они же по-русски не говорят в основном, и у них другой мир свой, азиатский. И у них Йемен, это понятное что-то. Вот понятно, что это Йемен, это вот Эфиопия, это понятно и важно. Вот они отличат Эфиопию от Эритреи. Вот у них во время войны Эфиопии с Тиграем были свои симпатии и антипатии. А у нас же не было, мы же не знаем, где это. Я вам задам напоследок главный, наверное, на сегодня вопрос. Когда закончится война, по-вашему? По-моему, в этом году. По-моему, в этом году. 
Вам не кажется, что это на годы еще, нет? Нет. Вы знаете, я... У меня есть чем гордиться. Я очень плохой прогнозист, сразу скажу. Извините, Дмитрий, я правда плохой прогнозист. Я, знаете, чем отличается политолог от политтехнолога? Я каждый раз приходится объяснять. У меня вот приходит ко мне один мой друг, на бирже играет. И играет он, используя в том числе политические знания. Он говорит, слушай, а вот мне нужно... Расскажи мне там про Иорданию, вот такие-то вопросы и так далее. Вот как ты считаешь, какая вероятность, что король Иордании так-то и так-то? Нет. А какая вероятность, что убьют короля Иордании из-за таких там событий? Ну, это было несколько лет назад, там были определенные возмущения. Я говорю, ты неправильно, не, не по адресу. Это, говорю, к политологам, вот они знают вероятность. Политтехнолог не так. Ты ко мне должен прийти и сказать, слушай, Миш, мне нужно, чтобы вот курс шекеля к иорданскому динару поменялся. Что сделать? Я говорю, убейте короля Иордании, он поменяется. Я решение. Мы предлагаем решение, а не прогнозы делают политтехнологи. Да? Вот. И в данной ситуации я в мае этого года, ну, прошлого года, то есть в мае, берут у меня интервью. И там во время восьмой раз меня спросили, когда закончится восьмой раз. А война шла два месяца всего лишь, ну, начало мая. И когда восьмой раз спросили, я не выдержал, говорю, вы знаете, еще 9 месяцев осталось. Вот я так почувствовал, что 9 месяцев осталось. Море возмущения. Просто вот все комментаторы, все это возмущение. Как? Что, что вы говорите? Что нам еще 9 месяцев? Да невозможно. Как это может быть? Вот когда мы воевали 2 месяца, тогда 9 месяцев казалось чем-то, ну как это может быть еще 9? Все же говорили через 2 недели, через месяц, через 2. Я говорю, нет, ну ребят, то, что 9 месяцев, это вот точно. Я прямо обещаю. И когда вы возмущаетесь, говорю, давайте так. Вот я понимаю тех, кто на фронте. Ну, нас на фронте мало кто смотрит. Ну, давайте, вы сидите сейчас, вот вы меня смотрите. Вы, скорее всего, в Киеве или вы во Львове. Ну, раз, да? И говорю, вот нам с вами дан шанс, шанс победить мировое зло. И вы жалеете на это потратить 9 месяцев вашей жизни. Что вы будете потом делать? Потом вы будете ипотеку платить, ну, и так далее, правильно? А сейчас вы мировое зло побеждаете. И вот на это нужно 9 месяцев. Ну, да. И... Я сейчас вспоминал этот свой прогноз, и мне моя зрительница одна пишет, да, я помню, как я возмущалась и злилась на вас за это. А сегодня из этих девяти месяцев восемь прошли. И, и, и вы сейчас уже говорите, ну это же на годы, да, и уже нормально это звучит. Поэтому сейчас я наоборот оптимист. Я считаю, что все-таки остались месяцы, считанные месяцы, считанные месяцы. Потому что я не вижу политического запаса у россиян. Вот я вижу у них там экономически они наплевать, они будут меньше кушать, и все нормально. На войну они отправят еще там сотни тысяч, и миллионы отправят, тоже нет проблем. Но мне кажется, что... Нет, понятно, что это будет заслуга ВСУ в любом случае, и то, что мы вот одержим какую-то очередную победу, и это надломит. Вот что-то должно надломить. Вот там сегодня уже реально это верблюд, которому не хватает соломинки. Я имею в виду сейчас Российскую Федерацию. Это очень слабая штука, у них нет государства. Вот мы посмотрите внимательно, у них нет сегодня государства. Оно у них было какое-никакое. Сейчас его нет. Это набор случайных людей. Вот я, например, вам могу сказать, Путин до войны контролировал Россию процентов на 80, а сегодня на 20. Вот сегодня он приказы может отдавать только те, которые он очень уверен, что они, наверное, будут выполнены. А большинство приказов он отдать не может. Он почему так долго тянулся с этой мобилизацией? Он был не уверен, что получится, что послушал, что вообще ему дадут в телевизор выступить с этим. А вдруг бы не дали. Вот записали бы и не показали. И что бы он делал тогда? И нет мобилизации, правильно? Заметьте, у него некоторые указы издаются потом задним числом неизвестно кто. Когда случился Херсон, то Путин исчез, помните? После Херсона да, он вообще да. не выступал. Да? Не выступал долго. А потом начались какие-то очень робкие, странные выступления Путина. И я понял, первое выступление Путина после Херсона, знаете, чему было посвящено? Это неделя после Херсона. Тому, что он присваивает Мелитополю и Мариуполю звание городов воинской славы, за их противодействие немецким фашистам. Я это послушал. И говорю, стоп, это сейчас самое важное. То есть ничего страшнее нет. Слушаю, сижу. А дальше ночью ночью появляются на сайте Кремля указы о присвоении Мелитополю и Мариуполю. Это два разных указа с высокого звания «Город воинской славы за победу над фашистами немецкими». И тут я понял, ну, конечно, это запись от 9 мая. В смысле, они к 9 мая это записывали, они показали, потому что они Мариуполь не успели взять к 9 да. мая. И вот я думаю, что это не Путин сказал, покажите меня вот такого. Это там сидят эти в администрации. Че, где Володя-то? Володя в бассейне. Что будем делать? А что у нас есть? Ну вот, в архиве есть. Ну, давайте покажем, как он Мариуполе присваивает. И это уже без него решение. Вот я уверен, что это делается без него. Я думаю, что такого все больше, больше и больше. И доля этого растет. Поэтому я верю в теорию вот этой соломинки, в этого черного лебедя. Только как меня один журналист спросил, так что сидеть ждать черного лебедя? Нет, никто не ждет. Мы все с вами что-то делаем. Военные свое, мы свое. 
люди вон генераторы запускают, и вон весь киев на генераторах тоже да, работает. Все работают, на работу ездят. Поэтому каждому заниматься своим делом, а черный лебедь прилетит тогда. Если не будем заниматься, не прилетит. Поэтому я верю вместе отцы. Недолгие, скорее всего, вместе. Будем торопить черного лебедя. Да, это вот это наша работа сегодня. Торопить черного лебедя. Спасибо вам. Спасибо вам, Дмитрий, конечно, спасибо вам. Спасибо.